বন্ধুরা আজকে আমরা জানব লগের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা এখন লগের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করব লগের সীমাবদ্ধতা তোমরা এর আগে নিশ্চয়ই জেনেছো যে লগ কি বা লগের উপাদানগুলো কি কি তাই না আমরা কি জেনেছি লগ কে আমরা লগ এল ও জি কথার দ্বারা প্রকাশ করি তাই না আবার দেখো তো লগ কথাটিকে লগ কথার সাথে কি কি উপাদান থাকে লগের সাথে থাকে তার ফলাফল তাই না এবং তার সাথে কি থাকে তার বেস বা ভিত্তি থাকে এবং তার সাথে কি থাকে তার আর্গুমেন্ট থাকে এখন লগে সীমাবদ্ধতা বলতে আমরা কি বুঝাই অর্থাৎ লগ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের কি কি রূপ সীমাবদ্ধতা আছে আমরা কি কি করতে পারবো কি কি করতে পারবো না তাই না লগের সীমাবদ্ধতাকে আমরা বলতে দু ভাগে ভাগ করি একটি হচ্ছে লগের ভিত্তি সীমাবদ্ধতা আর একটি হচ্ছে লগের আর্গুমেন্টের সীমাবদ্ধতা বন্ধুরা দেখো আমরা এখন লগের ভিত্তি সীমাবদ্ধতা নিয়ে কথা বলবো আমরা একটি সূচকীয় রাশি রাশির সমতা লিখেছি বা সূচকীয় সমতা যাই বলো বিটুতি পর আন ইজ ইকুয়াল টু এ যেখানে আমি এটাকে যদি লগ রূপান্তর করি আমি কি পাচ্ছি আন ইজ ইকুয়াল টু লগ বেস বি আর্গুমেন্ট এ তাই না যেখানে এই যে বি অর্থাৎ আমার ভিত্তিটি ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো এবং বি ইজ নট ইকুয়াল টু ওয়ান তাই না এই আমরা এই শর্তটা মেনেই তো এই সূচকীয় রাশিকে আমরা এভাবে লগে রূপান্তরিত করতে পারি তাই না এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার এই বি ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো কিংবা বি ইজ নট ইকুয়াল টু ওয়ান এই শর্তটা কেন আরোপ করা হয় এই শর্তটা আরোপ এই জন্য করা হয় যাতে আমরা লগ ব্যবহার করতে পারি এই দুটো ক্ষেত্রে যদি বি এর মান জিরো থেকে ছোট হয় কিংবা বি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লগ এভাবে রূপান্তরিত করতে পারবো না কেন পারবো না আমরা সেই সীমাবদ্ধতা নিয়ে আজকে আলোচনা করব দেখো বি ইজ লেস দ্যান জিরো অর্থাৎ বি এর মান যদি জিরোর থেকে ছোট হয় সাপোজ আমরা ধরে নিই বি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি যদি মাইনাস থ্রি আমরা ধরে নিচ্ছি যারা কিনা শূন্যর থেকে ছোট তাহলে আমি যদি মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার হাফ করি আমি কি পাচ্ছি পাশে দেখো রুট ওভার মাইনাস থ্রি তাই না এই সূচকীয় সমতার ক্ষেত্রে আমরা এটা পাচ্ছি একটা জিনিস বন্ধুরা খেয়াল করেছ রুটের ভিতরে কখনো তোমরা কখনো ঋণাত্মক সংখ্যা দেখেছ মাইনাস কিন্তু একটি ঋণাত মাইনাস থ্রি কিন্তু একটি ঋণাত্মক সংখ্যা তা আবার রুটের ভেতরে আর আমরা জানি কি রুটের ভিতরে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা হতে পারে না যেহেতু হতে পারে না তাই এটাকে আমরা কি বলতে পারি যে অবাস্তব সংখ্যা এটা কিন্তু বাস্তব তথা প্রকৃত সংখ্যা নয় এরপরে দেখো আমরা এটাকে যদি লগ রূপান্তর করি আমরা কি পাই লগ আমি সূচকীয় রাশির যে আমার ভিত্তিটা ছিল তাই লগের ভিত্তিতে রূপান্তরিত করেছি পরবর্তীতে লগের যে আর্গুমেন্ট ছিল আর লগের আর্গুমেন্টটি আমি কোথা থেকে নিয়েছি বলতো আমি এই যে সূচকীয় রাশির যে ফলাফল তাকে আমি লগের আর্গুমেন্টে পরিণত করেছি এবং সূচকটিকে আমি ফলাফলে পরিণত করে দিয়েছি যেহেতু আমার এই সূচকীয় রাশিটি অবাস্তব কারণ কি আমি মাইনাস থ্রি দিতে পাওয়ার হাফ করলে আমি রুট ওভার মাইনাস থ্রি পেয়ে যাই একটা অবাস্তব মান তাই কখনোই আমরা এরকম কোনো সূচকীয় রাশিকে লগের রূপান্তরিত করতে পারবো না যার ভিত্তি হচ্ছে মাইনাস থ্রি কারণ যদি দেখো আমি লগের ভিত্তি মাইনাস থ্রি প্রয়োগ করি তাহলে আমার রেজাল্ট আমার এখানে কি আসতেছে সূচকীয় সমতা রাশিতে রুট ওভার মাইনাস থ্রি ফলাফল আর যা অবাস্তব তাই এক্ষেত্রে লগের আমি কি করতে পারবো না মাইনাস থ্রি কি প্রয়োগ করতে পারবো না তাহলে আমার কি আসবে রেজাল্টটা মাইনাস রুট ওভার থ্রি বা এই টাইপের এমন কিছু আসবে যা কিনা অবাস্তব মান তাই না দেখো আমি এখানে কি লিখেছি যেহেতু ভিত্তি মাইনাস থ্রি হওয়ায় আমরা রুট ওভার মাইনাস থ্রি একটি অবাস্তব মান পাই তাই লগের ভিত্তিও জিরো থেকে ছোট হতে পারে না তাই না মাইনাস থ্রি তাই না আবার আমরা কি পেলাম রুট ওভার মাইনাস থ্রি যেহেতু এটা অবাস্তব তাই এটার বরাবর এটাও অবাস্তব হবে তাই আমরা কখনোই লগের ক্ষেত্রে তার বেস বা ভিত্তিটাকে ঋণাত্মক করতে পারি না তথা শূন্যের থেকে ছোট করতে পারি না তবে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে যদি আমরা বিয়ের মান ধরো আমরা যদি বিয়ের মান জিরো ঠিক আছে আমি জিরো থেকে কি নিলাম না ছোট নিলাম না কিন্তু আমি যদি বিয়ের মান জিরো করি তাহলে কি হবে চলো আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে এটা বুঝাই যদি আমি বিয়ের মান জিরো করি তাহলে দেখো তো b টু দি পাওয়ার বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কি হবে এখানে জিরো স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কি জিরো তাই না জিরো স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জিরো আর আমি এটাকে কি লিখতে পারি বলো তো যদি আমি লগ এ রূপান্তর করি তাহলে আমি লিখতে পারি লগ আমি কি করব বেজ হিসেবে এই সূচকীয় রাশির বেজ কে নেব জিরো কে তারপরে আমি কি করব এখানে লগ এর আর্গুমেন্ট কি হবে সূচকীয় রাশিতে যে ফলাফল সে আর্গুমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে তাই না তুমি লগ বেস জিরো আর্গুমেন্ট জিরো ইজ ইকুয়াল টু আমি কি পাচ্ছি যে সূচকটি সে বসে যাবে ফলাফল হিসেবে তাই না আমি যদি এটাকে কি করি লগে রূপান্তর করি আচ্ছা ধরো আমি যদি বি জিরো স্কোয়ার সব সময় জিরো পেয়েছি আমি যদি জিরো কিউব করতাম জিরো কিউব তাহলে আমি কি পেতাম জিরোই পেতাম এক্ষেত্রে আমি যদি এটাকে লগে পরিণত করে আমি
আমি এই সূচকীয় রাশি ভিত্তিকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিলাম লগের সূচকীয় রাশির যে আমার ফলাফল আছে তাকে আমি লগের কি হিসেবে ধরে নিচ্ছি আর্গুমেন্ট হিসেবে অর্থাৎ তার মানে এখানে একটা জিরো আসবে সমান সমান বন্ধুরা দেখো আমি কি পাচ্ছি সূচকটিকে পাচ্ছি তাই না থ্রি এখন বন্ধুরা দেখো যদি আমি বিয়ের মান জিরো করি তাহলে আমি বি এস কোয়ার ইজিকাল টু জিরো বা জিরো স্কোয়ার ইজিকাল টু জিরো এবং বি কিউ বা জিরো কিউব ইজিকাল টু জিরো উভয় ক্ষেত্রে তো আমি জিরো পাচ্ছি এবং উভয় ক্ষেত্রে আমি যদি লগ রূপান্তরকে আমি কি পাচ্ছি লগ বেস জিরো আর্গুমেন্ট জিরো ইজিকাল টু থ্রি লগ বেস জিরো আর্গুমেন্ট জিরো ইজিকাল টু টু তাহলে কি আমি এটা লিখতে পারি যে যেহেতু এই দুইটা সমান তাহলে কি এই দুইটাও সমান অর্থাৎ তাহলে কি আমি টু ইজিকাল টু থ্রি লিখতে পারি নিশ্চয় আমি পারি না যেহেতু আমি টু ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এই কথাটি লিখতে পারি না তার মানে আমি বুঝতে পেরেছি কি যে লগের বেস কখনোই জিরো হতে পারে না কারণ লগের বেস যখন আমরা জিরো করব পাওয়ার আমরা যাই বসাই না কেন আমি রেজাল্ট কি পাচ্ছি আলটিমেটলি জিরোই পাবো এর ফলে আমরা যদি লগে রূপান্তর করি আমি এরকম কিছু ইকুয়েশনস পাবো সেক্ষেত্রে দেখো আমি টু ইজ ইকুয়াল টু থ্রি কখনোই তুমি ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু সিক্সও পেতে পারো ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু টেনও পেতে পারো তো সেটা তো কখনোই সম্ভব না যেহেতু আমার এটা কখনোই সম্ভব না তার মানে এই প্রক্রিয়াটিও কি সম্ভব না অর্থাৎ আমি লগের মান কখনোই লগের বেজের যে মানটি আছে জিরো ধরতে পারি না তাহলে আমরা কি দেখে নিলাম যে লগের যে বেজ তা যদি আমার জিরো হয় বেজ বি এর মান জিরো হলে আমি কি হতে পারে না আমরা কোনো অ্যাকচুয়াল লগের মান পাচ্ছি না তাই না এখন আমরা দেখলাম যে বি ইজ ইকুয়াল টু জিরো হতে পারে না বি ইজ লেস দেন জিরো হতে পারে না তাই না আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি যে এই শর্তে আর এখানে আর একটা শর্ত আছে যে বি জিরোর থেকে বড় হবে তাহলে জিরোর থেকে ছোট হতে পারে না কিংবা জিরো হতে পারে না আর একটা শর্ত দেওয়া আছে না বি এর মান কখনো ওয়ান হতে পারে না এই সূচকে যদি সূচকের আসলে যদি বি এর মান কখনো ওয়ান হতে পারে না তার মানে নিশ্চয়ই এটা থেকে যেহেতু এই লকটাকে আমরা রূপান্তরিত করেছি এখানেও আমরা কি বি এর মান কখনো বা বেজের মান কখনো ওয়ান করতে পারি না তাহলে চলো দেখি আমরা যদি বি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান লিখতাম বা বি এর মান যদি আমি ওয়ান হতাম তাহলে কি হতো তাহলে ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তাই না কারণ এখানে ধরো আমি বেস ওয়ান নিলাম এই 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 সূচকীয় রাশটিকে এখানে পরিণত করলাম বি এর মান ওয়ান নিলাম এই এন এর মান যাই হোক ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স কিংবা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি বা কোনো একটা দশমিকের নাম্বারও যদি হয় আমার রেজাল্ট আলটিমেটলি ওয়ানই পাচ্ছি রাইট এখন ওয়ান স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আমি ওয়ান পাচ্ছি ওয়ান কিউব ইজ ইকুয়াল টু আমি ওয়ান পাচ্ছি তাই না এখন আমি যদি এটাকে লগে রূপান্তর করি কি পাবো বলো তো লগে রূপান্তর করে পাবো লগ এই আমার এই বেসটা এই বেসে চলে আসবে এই রেজাল্ট আমার কি হয়ে যাবে আর্গুমেন্টে পরিণত হবে সুযোগটা এখানে চলে আসবে আর এখান থেকে আমি যদি লগে পরিণত করে কি পাই বন্ধুরা দেখো লগ আমি এটার বেসকে সূচকীয় রাশির বেসকে এখানে লগের বেজে পরিণত করলাম সূচকীয় রাশির আমি ফলাফলকে আমি কি করলাম আর্গুমেন্টে পরিণত করলাম এবং সূচকটিকে লগের ফলাফলে রূপান্তর করলাম দেখো তো ওয়ানের মান কিউব হোক স্কোয়ার হোক যাই হোক না কেন আমি কি পাচ্ছি ওয়ান পাচ্ছি যা হোক আর দেখো তো আমি এই দুইটা ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে এবং এই ক্ষেত্রে এই দুটি ক্ষেত্রে আমি কি করেছি লগে রূপান্তর করেছি কি পেয়েছি এখানে লগ বেজ ওয়ান আর্গুমেন্ট ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু লগ বেজ ওয়ান আর্গুমেন্ট ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে এক্ষেত্রে তো আমি লিখতে পারি টু ইজ ইকুয়াল টু থ্রি কিন্তু এটা কি কখনো সম্ভব বন্ধুরা কখনোই সম্ভব না যেহেতু এটি সম্ভব না তাহলে আমি কি করব লগের মান কখনো ওয়ান হতে পারে না কারণ যদি লগের মান ওয়ান হয় তাহলে আমরা এরকম ইকুয়েশন পাবো অর্থাৎ লগ বেস ওয়ান আর্গুমেন্ট ওয়ান ইজ ইকুয়াল আমি টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এরকম পেতে পারি যা কিন্তু কখনোই সম্ভব না তাই লগের বেজের মান কখনোই ওয়ান হতে পারে না জিরো হতে পারে না এবং জিরোর থেকে ছোটও হতে পারে না তাহলে আমি কি লিখতে পারি লগের ভিত্তি ওয়ান হতে পারে না তাই না ওয়ান হতে পারে না আর কি হতে পারে না লগের ভিত্তি জিরো হতে পারে না বা লগের ভিত্তি জিরো থেকে ছোট হতে পারে না তাহলে বন্ধুরা দেখতে পেলে লগের ভিত্তি আমি ওয়ান হতে পারে না জিরো হতে পারে না জিরো থেকে ছোট হতে পারে না এটি হচ্ছে লগের ভিত্তি সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি না 
এই সকল ক্ষেত্রে লগের ভিত্তিকে আমি ব্যবহার করতে পারি না অর্থাৎ লগকে আমি ব্যবহার করতে পারি না যে সকল রাশি যে সকল সূচকীয় রাশির ক্ষেত্রে আমার বেজ বা ভিত্তিটি ওয়ানের থেকে ছোট বা ওয়ান কিংবা জিরো সে সকল সূচকীয় রাশির ক্ষেত্রে আমি কখনোই লগকে ব্যবহার করতে পারবো না বা লগের কোনো মান পাবো না লগে আর্গুমেন্টের সীমাবদ্ধতা তোমরা জানো লগে আর্গুমেন্ট বলতে কি বুঝে আমরা লগ সম্পর্কে আমরা একটি সূচকীয় রাশি সম্পর্কে জানি তাই না আমরা জানি যে একটি সূচকীয় রাশি যে কোনো সূচকীয় সমতা রাশিকে আমরা লগে রূপান্তর করতে পারি তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটি শর্ত সবসময় জুড়ে দেওয়া যায় কি বলতো শর্তটি হচ্ছে বিরোধী পর আনসিকল চই এই সূচকীয় রাশিটিকে আমি তখনই লগে পরিণত করতে পারবো যখন বি ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো এবং বি ইজ নট ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ বি এর মানকে আমার ধনাত্মক হতে হবে তবে হ্যাঁ ওয়ান হতে পারবে না এই সকল ক্ষেত্রে একটা বিষয় খেয়াল এই সকল ক্ষেত্রে কি হতে পারে দেখো তো এই সকল ক্ষেত্রে আমি সূচকীয় সমতা রাশিটিকে এই লগে রূপান্তর করতে পারি আমার সূচকীয় সমতা রাশি যে সূচকটি রয়েছে তা কিছু পরিণত হবে ফলাফলে এবং আমার যে সূচকীয় রাশিতে যে ফলাফলটি রয়েছে তা হবে লগে আর্গুমেন্টে পরিণত হবে এবং লগে বেস হিসেবে সূচকীয় রাশিতে যে বেসটা ছিল তাই কাজ করবে তাহলে বন্ধুরা একটি বিষয় কিন্তু লক্ষণীয় আমার যখন এন এর আমার যখন বি এর মানটি জিরোর থেকে বড় হয় এবং ওয়ান হয় না এই সকল ক্ষেত্রে আমার এন এর মান অর্থাৎ সূচকীয় রাশিতে আমার যেই সূচকটি রয়েছে তা মাইনাস হোক আর প্লাস হোক অর্থাৎ ধনাত্মক হোক আর ঋণাত্মক হোক যাই হোক না কেন আমি সবসময় কি পাই জানো বিরোধী পর এন ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো পায় অর্থাৎ এন এর মান যাই হোক না কেন যখন বি এর মান জিরোর থেকে বড় হয় এবং ওয়ান হয় না তখন আমি সবসময় বিরোধী পর এন ইজ ইকুয়াল টু কি পাই জিরোর থেকে বড় অর্থাৎ একটা ধনাত্মক মান পাই যেহেতু আমি একটি ধনাত্মক মান পাচ্ছি আর এবং সেটি বিরোধী পর এন ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো তা আমি এটা বলতে পারি না বিরোধী পর এন ইজ ইকুয়াল টু এ ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো অর্থাৎ আমার বিরোধী পর এন ইজ ইকুয়াল টু আমি এখানে দেখেছি অর্থাৎ এই যে ফলাফলটিও কি হবে তার মানে সবসময় জিরোর থেকে বড় হবে যেহেতু এর মান জিরোর থেকে বড় আর একটু খেয়াল করে দেখো তো আমার এই লগে এই এটা কিসে ব্যবহৃত হয়েছে আর্গুমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যেহেতু এ সবসময় শূন্যের থেকে বড় হয় অর্থাৎ লগের যে আর্গুমেন্ট হিসেবে আমি একে ব্যবহার করেছি এটাও কি হবে সবসময় শূন্য থেকে বড় হতে হবে অর্থাৎ আমি একটা জিনিস খুবই লক্ষণীয় তা হচ্ছে লগের যে আর্গুমেন্টটি থাকে তা সবসময় কি হয় ধনাত্মক হয় আর এই বিষয়টি যদি একটি নৈবিদ্যিকাকারেও আসতে পারে কিংবা তোমার জানার জন্য যে লগের আর্গুমেন্ট কি ধনাত্মক হয় ঋণাত্মক হয় নাকি যে কোনো মান হতে পারে না বন্ধুরা খেয়াল রাখতে হবে লগের আর্গুমেন্টকে আমার সবসময় ধনাত্মক বলি কেন বলি বুঝতে পেরেছ কারণ হচ্ছে যদি আমার এন এর মান যাই হোক না কেন বি এর মান যখন এই শর্তটিকে পূরণ করছে আমি বিরোধী পর এন সবসময় ধনাত্মকই পাচ্ছি অর্থাৎ এর মানও কি হবে সবসময় ধনাত্মকই পাবো 